ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಬೇಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ವೀಣಾ ಹಾಸನದ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಹಾಸನದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮನೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಸುವರ್ಣ ನಿಸ್ತುತವಾದ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಸುವಿಣ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ವಿವರವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಆ ವೀಣ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮರೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹೋಗಿದ್ರು ಇದು ಹಾಸನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷ ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷರ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರನ್ನು ಸಹ ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ತಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಲು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ನನಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವತ್ತು ಮನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಣ ಇದೆ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ಈತ ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಅವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸನದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ದೂರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಸರಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಮತ್ 